वेलकम टू सोशल अतरंगी रे के लिए मैं बस इन दो चीजों की वजह से इंटरेस्टेड था फर्स्ट ये फिल्म अनंत एल राय ने बनाई है जिनकी स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही डिफरेंट है उनकी फिल्म्स की बात करूँ रांझना तनु एज मनु सीरीज जीरो ही एस प्रूव की उनकी इमेजिनेशन बहुत अलग है बाकी मेन स्ट्रीम डायरेक्टर से इसके अलावा फिल्म देखने के लिए मेरा दूसरा रीजन था धनुष He is a superstar, and the best thing I like about him is की वो बहुत अलग तरह की फिल्म सेलेक्ट करते हैं मैंने जब यह फिल्म सुबह देखी तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ये था ऑल राइट जस्ट फिनिश अतरंगी रे बहुत ही ज़्यादा रेयर स्टोरी लाइन थी फिल्म की ट्रेलर में तो कुछ भी रिवील नहीं हुआ था इसके हिसाब से एंड इट वॉज जस्ट अनएक्सपेक्टेड आई हो फीलिंग कि बहुत लोगों को ये फिल्म शायद पसंद ना आए एंड जिनको पसंद आएगी उनके लिए फिल्म शायद फ्यूचर में कल्ट बन जाएगी आई डेफिनेटली लाइक डेट and it's good to see that you know a filmmaker still believes in these kind of storytelling wow okay these were my first initial thoughts see you in the review my name is v and i'll be reviewing atrangi ray in this video let's start the review by discussing film ke strong points kono kono ande ude en tai la kati vache gwali dai na re tamil mein bol raha hu matlab tumko bhi nahi chahiye is sadi bilkul nahi chahiye meri ma strong point number 1 फिल्म का म्यूजिक अतरंगी रे का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि फिल्म का म्यूजिक बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी है सो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि फिल्म का म्यूजिक स्टोरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करे फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है एंड इन माई ओपिनियन दिस इज इज बेस्ट एल्बम इन लास्ट थ्री फोर ईयर्स आप नोटिस करना की फिल्म के गाने खुद कैरेक्टर्स की फीलिंग्स और उनकी सिचुएशन को अच्छे से डिपेक्ट करते हैं एंड द वे दे हैव बिन पिक्चराइज इट इज जस्ट ब्यूटिफुल नंबर टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट अनयूजअल स्टोरी लाइन आई ऑनेस्टली फील कि यह फिल्म बहुत सारी ऑडियंस और रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसकी स्टोरी उन्हें अनबिलीवेबल सी लगेगी बट मेरे ओपिनियन में फिल्म की स्टोरी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेट मी एक्सप्लेन वाई फिल्म के डायरेक्टर अनंत एल राय ऐसी स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं जहाँ वो अपने कैरेक्टर्स को एक अन इमेजिनेबल सिचुएशन में डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल तनुवज मनु रिटर्न में एक आदमी अपनी वाइफ से तंग आ जाता है और बाद में उसे प्यार एक ऐसी लड़की से होता है जो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह दिखती है ऐसी स्टोरी किसी ने इमेजिन नहीं की होगी वहीं मैं अगर अनंत लाल राय की दूसरी फिल्म की बात करूं जीरो तो उसमें हम एक स्टोरी देखते हैं एक डॉव की और एक फेमस सेलिब्रिटी की और ये भी एक बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी थी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर कि अनंत लाल राय की फिल्म्स का यूनिवर्स एक अनइमेजिन सिचुएशन पे बेस्ड होता है बट देन वाई डू यू थिंक पीपल स्टिल कनेक्ट टू इट लेट मी टेल यू वाई ये सभी सिचुएशन और कैरेक्टर एक मिडिल क्लास या एक नॉर्मल घर की फैमिली में दिखाए जाते हैं जिससे ये नेरेटिव बहुत ही बिलीवेबल लगता है एंड यू एंड मी स्टार्ट टू एंजॉय हिस्स सिनेमा अतरंगी रे में भी इसी तरह के नेरेटिव से आपको स्टोरी दिखाई जाती है और इसकी स्टोरी को मैं थोड़ा सा भी रिवील नहीं कर सकता वरना सब कुछ स्पॉयल हो जाएगा द डायरेक्टर न्यू की वो क्या बनाना चाहते हैं और वो ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं बट मेरे ओपिनियन में स्टोरी डेफिनेटली थोड़ी वियर थी बट येट इट्स ब्यूटिफुल इन मेनी वेज बहुत लोगों को ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक भी लग सकती है काफियों को ये लॉजिकल भी लग सकती है बट आई एम नॉट वन ऑफ देम सिनेमा मेरे लिए एक इमेजिनेटिव मीडियम है एंड आई फुली सपोर्ट सच रिस्क टेकिंग स्टोरीज अगर मैं रियलिस्टिक स्टोरीज की बात करूँ तो द लंच बॉक्स और फोटोग्राफ की अपनी एक अलग ही ब्यूटी है पर दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा इज ऑलवेज नोन फॉर देयर इमेजिनेटिव लव स्टोरीज चाहे वो नाइन्टीज में आई दिल से हो या रिसेंटली रिलीज कबीर सिंह या फिर अभी कुछ महीने पहले आई हसीन दिल इन तीनों ही फिल्म्स में एक वाइल्डनेस थी जो आपको दिखाती है कि व्हाट लव स्टोरीज कैन बी इन सिनेमा सिमिलरली अतरंगी रे भी आपको एक यूनिक एंड अनइमेजिनेटिव स्टोरी दिखाने की कोशिश करती है जो रियल वर्ल्ड में शायद पॉसिबल ना लगे बट एज अ फिल्म इट डेफिनेटली ट्राइज टू टेक यू इन इट्स वर्ल्ड नंबर थ्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट धनुष की एक्टिंग धनुष ने लिटरली हर सीन में अपना बेस्ट दिया है जिन्होंने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है वो जानते होंगे कि उनका कैरेक्टर प्ले करना कितना चैलेंजिंग था क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस में उन्हें एक्ट करना होता है इट रियली टेक्स अ गुड एक्टर टू परफॉर्म दो सीन्स मेरा फेवरेट सीन फिल्म में तब आता है जब धनुष का कैरेक्टर अपने आप को शीशे में देखता है और फिर कुछ रियलाइज करता है और उसके बाद वो डांस करने लग जाता है दिस इज वाई आई ऑलवेज लव धनुष बिना किसी डायलॉग के भी वो अपने इमोशंस को अच्छे से ऑडियंस के सामने ले आते हैं इसके अलावा सारा अली खान रियली ट्राइज टू वर्क हार्ड ऑन हर पार्ट बट शी डजेंट आउट शाइन धनुष वहीं अगर अक्षय की बात करूँ तो ही इज टोटली हैविंग फन विद हिस कैरेक्टर उनको जितना परफॉर्मेंस इस फिल्म में देना था वो एक्जैक्टली exactly उस तरह की परफॉर्मेंस फिल्म में दे भी पाते हैं एंड इट्स ऑल्सो गुड टू सी अ सीनियर एक्टर लाइक अक्षय जो मासी फिल्म को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करते हैं वो अतरंगी रे जैसी फिल्म की भी वैल्यू समझते हैं सो दैट इज अ गुड थिंग नंबर फोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिनेमाटोग्राफी
इसके अलावा फिल्म विजुअली भी काफी कलरफुल है इसलिए फिल्म का कलर पैलेट बहुत ही रिच है दैट इज वाई फील की फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी नाउ लेट मी टेल यू वॉट आई डेंट लाइक इन दिस फिल्म आई थिंक फिल्म सेकेंड हाफ में बहुत कुछ रिवील करने की कोशिश करती है और सब कुछ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है एंड के क्लाइमैक्स में सब कुछ रिवील होता है बट यू जस्ट फील कि थोड़ा और डेप्थ में जाके ऑडियंस को ये चीज दिखाई जा सकती थी कई सीरियस एंड इम्पोर्टेंट सिचुएशन जो आपको फिल्म में देखने को मिलती हैं, उनकी कोई इलेबोरेट करके रीजनिंग नहीं दी गई है इसीलिए फिल्म के क्लाइमैक्स से आप समझ तो जाओगे कि इसकी स्टोरी का स्ट्रक्चर कहाँ जाके इवॉल्व होता है बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म अपने मेन कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह रिजॉल्व नहीं कर पाती है सो दैट इज वाई फील की दिस पार्ट कुड हैव बिन हैंडल बेटर इसके अलावा आई थिंक अक्षय कुमार के कैरेक्टर को थोड़े और स्ट्रॉन्ग सीन्स दिए जा सकते थे उनका कैरेक्टर स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसलिए आई थॉट कि एक आइकॉनिक सीन तो बनता था जिससे अक्षय का कैरेक्टर और मेमोरेबल बन जाता नाउ कमिंग टू आर रेटिंग इस बार मैं मासी रेटिंग या सिनेफाई रेटिंग को अलग अलग नहीं दूंगा आई विल जस्ट गिव इट एन ओवरऑल रेटिंग विच इज थ्री एंड हाफ स्टार्स ये फिल्म मास ऑडियंस के लिए भी है क्योंकि इसमें अच्छा म्यूजिक है और पॉपुलर स्टार कास्ट है इसके अलावा सिनेफाइल्स के लिए भी इस फिल्म में बहुत कुछ देखने को है बिकॉज इट हैज एन अनयूजल स्टोरी लाइन और फिल्म विजुअली बहुत अमेजिंग है एंड इन माई ओपिनियन दिस इज अ वियर्ड येट अ ब्यूटिफुल फिल्म ऑल राइट ये तो था मेरा रिव्यू अतरंगी रे को लेके आपको ये मूवी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है विच इज कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक लेट्स सी आपका ओपिनियन इस फिल्म को लेके क्या है सो डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स तो चलिए दैट्स आर ऐप ऑन दिस वीडियो आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं एट सोशल ऑफिशियल जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं